Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode dans lequel nous allons parler de l'action Pepsi. L'objectif de cette vidéo, ça va être surtout de vous montrer comment je me fais un avis en direct et assez rapidement sur une entreprise afin de savoir si je vais approfondir mes recherches ou non sur l'entreprise. Alors ça va être une vidéo plutôt à chaud dans laquelle je vais vous montrer ben, mes graphiques, etc. Un petit peu comment je recherche l'entreprise. Il n'y aura pas trop de PowerPoint, pas spécialement de préparation. Je veux vraiment vous montrer ma logique. Je ne connais pas bien l'entreprise et je ne suis pas là pour dire si l'entreprise est bonne ou mauvaise et je peux évidemment avoir tort. Par contre, euh, ben, du coup, ce sera ma décision de l'analyser ou pas et je vais complètement pouvoir derrière assumer ce que je fais parce que j'aurais fait mes propres chiffres. Et ça, c'est un message important que je défends toujours sur la chaîne. J'aime toujours rappeler qu'on est responsable de ces décisions, que chacun a un profil différent selon notre âge, notre tolérance au risque, notre stratégie et qu'au final, même si évidemment on peut s'inspirer à gauche, à droite, la meilleure chose à faire, c'est de se forger sa propre opinion parce que c'est son argent qu'on investit. Et donc, dans cette vidéo, je vous propose de vous montrer comment moi, je fais personnellement quand j'arrive sur une nouvelle entreprise pour savoir ce que j'en pense. Pepsi, j'avais déjà fait une vidéo assez courte à l'époque dans laquelle je vous disais que justement c'était une entreprise plutôt axée dividende et j'avais pas fait à l'époque un prix d'achat et ça on va le faire aujourd'hui en fin de vidéo pour vraiment savoir si je pourrais venir à l'acheter ou pas et sachant que je fais ça en fait tout simplement parce qu'elle a fortement corrigé en bourse, on le voit depuis les plus hauts quand même en mai 2023, elle a corrigé de plus de 15% ce qui est quand même beaucoup pour une entreprise aussi stable et aussi mature comme on va le voir Pepsi, c'est une entreprise qui est très mature. Donc rapidement tout d'abord si on prend le document financier qui a été publié pour le troisième trimestre 2023, ils ont eu plutôt des bonnes nouvelles avec une croissance organique qui devrait accélérer, sachant qu'on le verra plus tard, ils ont eu des difficultés sur la croissance sur pas mal d'années et là ça va un petit peu mieux. Ensuite rapidement au niveau des, des bilans financiers, on va regarder un petit peu ce que fait l'entreprise. Donc ça c'est l'income statement et si je descends, on va voir un petit peu la répartition. Donc on voit qu'ils font du business aux états unis et d'ailleurs je vais vous montrer de suite les produits. Donc globalement ils vendent des chips, des boissons, aux particuliers et aussi bien évidemment dans les magasins, les restaurants. Et donc on voit qu'aux états unis ils ont donc Fritolet, Quaker Food et aussi Pepsi qui sont séparés. Et donc ici vous avez les revenus et ensuite on voit qu'ils séparent aussi tout ce qui est Latin America, Europe, IMEA et Asia Pacifique. Donc en gros vous avez les répartitions de leur business. Je ne vais pas m'arrêter ici pour vous les montrer puisque plus tard on verra sur les graphiques l'évolution du chiffre d'affaires. Si ensuite on descend rapidement, je voulais vous montrer au niveau du cash flow statement que c'est une entreprise qui a quand même a priori un free cash flow positif. Vous allez le retrouver ici avec le cash net euh, fourni par les opérations auxquelles vous pourrez enlever les capex qu'on voit ici donc clairement on est sur un free cash flow positif on le voit déjà dans les documents on le verra plus tard sur les courbes et ensuite si on descend juste au niveau de la dette cash et cash équivalent on est à 10 000 en millions et si vous prenez euh, la dette on va aller la chercher ici long term debt et obligation donc clairement on voit aussi bien sur les dette court terme que long terme qui ils ont pas mal de dettes euh, par rapport à leur cash et ça je pense qu'on le verra plus tard dans les chiffres donc c'est une entreprise qui a clairement enlevé de la dette et je pense aussi qu'ils en ont enlevé parce que bah, ils ont besoin de beaucoup investir ils ont des usines etc on est quand même sur une entreprise euh, qui vend des produits euh, du quotidien ce qu'on appelle les consumer staple et donc forcément eh bien, il va falloir investir encore une fois je me forge ici un avis très rapide euh, pour justement ne pas passer trop de temps à étudier une entreprise si je me rends compte que je la veux pas et là je vous montre mon processus de réflexion sur une entreprise de ce type là et ensuite si je venais à l'acheter, j'irais approfondir énormément mon analyse. Passons très rapidement sur Finviz, j'aime beaucoup l'utiliser, alors là je vous ai fait une imprimé écran parce que sinon il y a plein de pubs, mais euh, j'aime beaucoup l'utiliser pour me faire un avis très rapide sur l'entreprise. Donc on est sur une capitalisation boursière de 226 milliards, donc c'est une grosse entreprise clairement, et au S&P 500 elle est bien représentée. On peut d'ailleurs aller le voir sur la liste. Actuellement Pepsi est numéro 26 dans le S&P 500 avec 0,6% de l'indice. On continue. Au niveau du chiffre d'affaires, on est à plus de 90 milliards, ce qui nous fait un prix par rapport au chiffre d'affaires de 2,47, ce qui pourrait paraître pas si élevé que ça par rapport à certaines entreprises qui seraient peut-être un peu plus de croissance, mais là, il ne faut pas oublier qu'on est sur une entreprise très mature. Et au niveau du net income, on est à un peu plus de 8 milliards, ce qui nous fait une marge nette autour de 9%, et on va voir que historiquement, ils tiennent leurs 10%, ils ont une marge nette assez stable. C'est une entreprise qui, ensuite, sur les 5 dernières années, ont composé à une croissance du chiffre d'affaires de 6,4%, sachant qu'on verra plus tard qu'ils ont eu des périodes avec un petit peu plus de difficultés. C'est une entreprise qui paye un dividende, et c'est une des caractéristiques de cette entreprise, elle paye un dividende elle augmente depuis bien longtemps et c'est d'ailleurs une entreprise qui est vraiment connue dans le monde des entreprises à dividendes et à dividendes croissants. On voit qu'ils sont à un rendement de 3% et on voit qu'au payout ratio, donc ce qui distribue des résultats en termes de dividendes, on est à 70%. Et l'entreprise s'échange à un peu plus de 27 fois les bénéfices actuellement, mais on reviendra encore une fois sur la valorisation en fin de vidéo. 
Donc évidemment, pour revenir sur le business, vous voyez qu'ici, on y a passé très peu de temps à regarder ce qu'ils font, ce qu'ils vendent, le management, etc. C'est tout simplement parce que avant de passer énormément de temps là-dessus, ce qui est super important, l'analyse quantitative, bah, je veux d'abord aller voir les chiffres, parce que si je vois que les chiffres ne me correspondent pas dans tous les cas par rapport à mon profil ou par rapport au prix actuel de l'action, eh bah, je ne veux pas perdre énormément de temps à faire une analyse quantitative. Et ça, évidemment, je vous invite à le faire si vous voulez investir sur l'entreprise, mais moi, l'objectif, ça va être de vous montrer les chiffres pour rapidement juger combien je serais prêt à payer l'entreprise. Donc on va voir le chiffre d'affaires rapidement, on voit qu'on a eu une belle croissance en gros depuis 2020, clairement on a eu les effets de l'inflation, vu que les prix augmentent, et eh bien le chiffre d'affaires va augmenter intrinsèquement, on a eu aussi certainement les effets de la pandémie, des personnes qui sont restées chez elles et qui sont donc moins allées au restaurant et ont peut-être plus dépensé sur tout ce qui est alimentaire, boissons, etc. Cependant on voit qu'ils ont eu une énorme traversée du désert en termes de chiffre d'affaires, entre 2012 et 2020 il ne s'est rien passé en termes de croissance. Ensuite, on va aller voir rapidement le flux de trésorerie disponible. Et lui, on voit qu'en 10 ans, eh bien, il est en baisse. Donc, c'est vraiment pas impressionnant. Et c'est un truc qui me dit que l'entreprise doit certainement avoir beaucoup de capex, un capex qui augmente. Et euh, si vous regardez aussi, je vous ai mis euh, le free cash flow en enlevant les stock based compensation, donc tout ce qui est euh, les stock options pour les employés, etc. Et on voit qu'il verse bien clairement euh, des euh, stock based compensation, donc, donc des actions aux employés. C'est pour ça que vous voyez à chaque fois la chute en jaune au niveau du graphique. Je vous ai mis le rendement par rapport au flux de trésorerie disponible et on voit qu'il a énormément baissé. L'entreprise, il y a encore 5-10 ans, avait un rendement sur le flux de trésorerie disponible de plus de 5%. Donc ça veut dire que si elle vous redistribuait la totalité de son free cash flow, donc de l'argent clairement qui est disponible pour euh, tout ce qui est autofinancement de l'entreprise ou le distribuer d'ailleurs aux actionnaires, on pouvait avoir un rendement espéré de plus de 5%. Aujourd'hui, on est très difficilement autour des 2%. On va maintenant passer aux bénéfices. Alors, euh, on voit clairement que d'un trimestre à l'autre, ça augmente, ça baisse, mais globalement, on voit que ce n'est pas une belle courbe en croissance et on retrouve un petit peu le fait que le chiffre d'affaires fasse des hauts et des bas. Et d'ailleurs, si on va voir les marges, on va voir que au contraire, ils ont des marges plutôt constantes. Vous voyez qu'en marge nette, on est clairement toujours autour de 10%. Allez, on peut avoir 10, 11, 9. On a eu ici à un moment une belle hausse, mais globalement, sur le long terme, on est sur du 10%. Par contre, si je retourne ce chiffre d'affaires, on voit que effectivement, lui, il est beaucoup plus en dents de scie et c'est pour ça que vous retrouvez les bénéfices qui sont aussi beaucoup plus en dents de scie à euh, marge nette équivalente. Et si on va voir aussi le rendement sur les résultats de l'entreprise, on voit qu'effectivement, on est ici beaucoup plus stable que par rapport au flux de trésorerie disponible. Donc encore une fois, ça me fait me dire que c'est une entreprise qui doit avoir beaucoup de capex et du capex soit en augmentation, soit instable, tout simplement parce que vous voyez ici que les earnings yield, donc le rendement sur les bénéfices, on voit que depuis très longtemps, on se balade entre 3 et 4% et on est plutôt stable. Donc globalement, si je résume, on peut repasser sur Finvis. Ce qu'on vient de voir sur les graphiques, c'est que on a un chiffre d'affaires qui a fait beaucoup de surplat et qui a quand même monté depuis quelques années. On va le retrouver ici. Euh, vous avez aussi l'entreprise sur laquelle les analyses prévoient une augmentation sur les cinq prochaines années en composé des bénéfices de plus de 8%. Honnêtement, j'attends de voir, je comprends qu'il y a de l'inflation, je comprends aussi peut-être qu'ils sont en train d'innover, d'avoir de nouveaux produits, etc. Cependant, ça me paraît élevé et moi, je vais être prudent dans mes chiffres parce que je regarde aussi ce qui s'est passé sur les dix dernières années. Et si vous prenez le chiffre d'affaires sur les dix dernières années, on voit quand même qu'on a eu une grande traversée du désert, même si c'est monté sur les dernières années. Et d'ailleurs, cette montée, vous la retrouvez ici aussi et on voit que si je vous le prends sur 10 ans, on a fait plus 3% par an composé, ce qui est vraiment pas énorme. Si j'enlève euh, 2020 euh, à 2023, on voit que ben, clairement, il n'y a aucune croissance. Et si par contre, je prends que les quelques dernières années, on voit que la croissance s'améliore grandement avec du 8% en composé. Maintenant, la question qu'il faudrait se poser si vous faisiez une analyse beaucoup plus poussée, c'est est-ce que pour vous, dans les 5 ou 10 prochaines années, on va maintenir une croissance de 10% sur un business aussi mature Ça, ben, personne n'aura la réponse à part vous-même et votre avis. Et personnellement, je vous donnerai le mien en fin de vidéo, mais ce ne sera que mon avis. On va continuer au niveau des actions et des rachats d'actions. Donc l'entreprise clairement a énormément racheté d'actions entre 2010 et 2020. Ça, ça va aussi expliquer le fait que l'entreprise est quand même très bien tenue en bourse parce que quand vous enlevez autant d'actions en circulation en utilisant bah, vos flux de trésorerie disponibles pour les racheter ou de la dette, d'ailleurs il faudrait vérifier ce qu'ils ont utilisé pour le racheter, ça faudra aller voir dans les documents financiers ce qui s'est passé sur cette période. Mais donc globalement quand même l'entreprise a racheté beaucoup d'actions et aujourd'hui elle s'est calmée. Ce qui n'est pas plus mal parce qu'on va le voir plus tard et on l'a déjà un petit peu vu, enfin en tout cas on commence à le comprendre, l'entreprise a l'air beaucoup plus chère que ce qu'elle a été à l'époque. Et donc c'est bien qu'ils arrêtent d'en racheter si l'entreprise est maintenant surévaluée, mais ça on le verra. Et si je continue au niveau du dividende, là par contre rien à dire. Entreprise très bien gérée, qui l'augmente depuis de très nombreuses années. C'est d'ailleurs une entreprise qui est dans les dividendes aristocrates et qui a augmenté le dividende, vous irez vérifier, mais de souvenir depuis plus de 50 ans. Et on voit qu'elle tient un bon rendement depuis plus de 10 ans autour de 3%. Donc rien à dire. 
Si on continue, on va aller regarder un petit peu plus en détail ce dividende. On voit qu'ils l'ont augmenté sur les 5 dernières années en composé de 6%. On voit aussi qu'ils utilisent 86% de leurs résultats pour le payer. Donc on est sur un payout ratio qui est élevé. Ensuite, si on regarde le payout ratio sur le flux de trésorerie disponible, donc en gros, combien de flux de trésor euh, dispo ils utilisent pour payer ce dividende, on est au-delà des 100%. Donc ça veut dire qu'en termes d'argent que l'on prend dans le cash, et il ne faut pas oublier que même si tout le monde regarde le payout ratio, au final, ce qui est le plus important, eh ben, c'est d'où vient le cash. Donc si on prend le cash qui est disponible à redistribuer ou à réinvestir, et eh bien là, on dépense plus de 100% actuellement pour payer le dividende. On va aller voir la courbe juste après pour voir si ça a toujours été le cas ou si c'est que depuis peu de temps. Ensuite, je voulais juste aussi vous montrer la performance par rapport au S&P 500. Donc là, vous avez les courbes avec et sans dividendes réinvestis. On voit que globalement, sur 10 ans, le S&P 500 fait mieux que Pepsi. Si je pense sur le très long terme, le S&P 500 fait encore mieux que Pepsi. Et si je pense sur le court terme, bon, ça se discute un petit peu sur les toutes dernières années. Sur deux ans, Pepsi a fait un petit peu mieux. Par contre, sur le long terme, clairement, on voit que c'est une entreprise très mature. Elle ne sera pas forcément là pour battre le S&P 500, même avec les dividendes réinvestis. Par contre, clairement, bah, ça vous paye de la rente et ça va peut-être correspondre à un profil qui a besoin de rente. Alors que moi, étant plus jeune, j'ai un profil quand même plus où je veux créer du capital et du patrimoine et je n'ai pas besoin de rente de suite puisque j'ai des revenus. On va aller voir le free cash flow payout ratio et aussi les capex, je vous en parlais tout à l'heure. Donc free cash flow payout ratio, vous l'avez ici en vert. Et donc si vous regardez, effectivement jusqu'en 2022, on était sous les 100%. Donc l'entreprise n'utilisait pas tout son cash disponible pour payer le dividende, cependant on se baladait quand même entre 70 et 80%, ce qui est élevé, et on voit que depuis quelques trimestres, ils ont passé les 100%. Si vous regardez les CAPEX, donc l'argent qui est nécessaire pour acheter des usines, remplacer les usines, acheter des nouvelles machines, en gros pour faire tourner le business, vous voyez qu'on a eu une énorme augmentation sur les dernières années, sur les 10 dernières années, on a fait plus 6% par an euh, en croissance en composé sur le CAPEX, et malgré ça, on n'a pas eu une augmentation du chiffre d'affaires énorme sur 10 ans. Ce qui veut dire que l'entreprise elle a besoin de beaucoup d'argent pour entretenir ses machines, acheter des nouvelles machines et le chiffre d'affaires, il n'a pas l'air de suivre aussi vite que ça. Évidemment, ça ne veut pas dire que c'est un problème, il faut aller chercher en détail où part cet argent, est-ce que c'est pour des projets futurs ou est-ce que c'est vraiment juste pour entretenir le parc machine sans euh, des potentiels futurs d'augmentation notamment du chiffre d'affaires ou alors peut-être une amélioration de la productivité avec des meilleures marges si on a des machines plus performantes. Ça, il faudra aller le chercher. On va maintenant passer à la valorisation et à mes chiffres ensuite. Donc tout d'abord, si vous prenez le prix par rapport au chiffre d'affaires, on voit que l'entreprise, il y a une dizaine d'années, se payait à un ratio autour de 1, voire un petit peu plus, allez, 1,5, et ensuite, le prix a explosé. Et on retrouve encore une fois le fait que, ben justement, le chiffre d'affaires n'a pas tant augmenté que ça, alors que le cours de l'action, lui, est fortement monté, et donc la valorisation est montée. Si on va voir le PER, puis le prix par rapport au flux de trésorerie disponible, on va sûrement voir la même chose. Donc si on prend le PER, vous voyez qu'on était autour de 10, 15, et après on est monté à plus de 20, et aujourd'hui on se balade en permanence au-delà de 20, voire même au-delà de 30 pour une croissance qui est quand même assez modérée comme on l'a vu plus tôt. Et si vous le prenez par rapport au flux de trésorerie disponible, eh bien pareil, on a une, vraiment une grosse explosion, c'est-à-dire qu'aujourd'hui on s'échange à plus de 40 par rapport au flux de trésorerie dispo, alors qu'il y a encore 10 ans, on était entre 10 et 20. Donc l'entreprise est plus chère qu'à l'époque, clairement. Et ça, on va aussi le retrouver au niveau des rendements sur les bénéfices et les rendements sur les flux de trésor. Si vous prenez, il y a une dizaine d'années, on avait des rendements autour de 5%, ce qui honnêtement est plutôt bon, surtout pour une entreprise qui est là pour payer un dividende. Par contre, si vous regardez aujourd'hui, eh ben, nos rendements ils sont clairement autour des 2,5 à 3. Donc, encore une fois, l'entreprise est beaucoup plus chère qu'à l'époque et les rendements sont plus bas. Je parle ici évidemment du rendement par rapport à ce que vous payez l'entreprise aujourd'hui en termes de capitalisation. Et là, c'est les rendements par rapport au BNF et les rendements par rapport au flux de trésorerie, free cash flow en anglais. Maintenant, ça pour moi, ça ne suffit pas. Parce que là, tout ce que j'ai dit, c'est que l'entreprise aujourd'hui, elle se paye tel prix par rapport à l'époque. Voilà ce que le marché est prêt à payer. C'est ce qu'on voit ici sur les différents graphiques. Par contre, ça ne me dit pas combien moi je dois la payer aujourd'hui par rapport à mes prévisions et au retour sur investissement minimum que je souhaite faire. Et c'est pour ça que là, je vais faire la projection eh bien, euh, des revenus, la projection euh, donc du coup ensuite sur les bénéfices via les marges et aussi des flux de trésorerie dispo et un modèle DCF pour avoir différentes façons d'évaluer l'entreprise pour comprendre combien moi je voudrais la payer aujourd'hui. Et pour information, je vais regarder ici au niveau de l'enregistrement. Vous voyez, j'en suis à 22 minutes. Alors, je sais pas où on en sera dans la vidéo YouTube, mais ça vous donne une idée de combien de temps il me faut pour faire ce genre d'analyse, sachant qu'évidemment, là, j'ai préparé les onglets en avance, donc rajouter un petit peu de temps. Mais globalement, sur une étude complète comme ça, en 30 minutes, je peux assez rapidement juger l'entreprise. On va maintenant voir mes projections. Donc tout d'abord, là, on va travailler sur euh, les bénéfices. Vous voyez donc que j'ai rempli le document. Je ne vais pas vous expliquer comment il fonctionne. C'est assez long. Puis l'objectif, vraiment, ce qui intéresse, c'est combien je voudrais la payer 
Par contre, je vais vous montrer, au niveau des marges, je me suis mis autour de 10%, parce qu'ils le font très bien depuis de nombreuses années, donc cohérent. Au niveau de la croissance du chiffre d'affaires, je me suis mis, et eh ben, c'est là que ça va faire mal peut-être pour ceux qui croient dans l'entreprise, mais je me suis mis à 5%. J'ai mis un petit peu plus en 2024, parce que je pense qu'ils vont bénéficier de tout ce qui est inflation, mais sur le long terme, j'ai du mal à voir l'entreprise avoir une croissance du chiffre d'affaires très grosse, sauf si, évidemment, ils arrivent à innover, à nous prendre de nouvelles parts de marché. Mais j'ai pas l'impression que ce soit le cas. Et ça, hélas, on va le retrouver sur encore la courbe que je vous montrerai, sur les revenus qui ont fait une énorme traversée du désert. Certes, ils ont augmenté, mais en même temps, on a eu la pandémie, on a de l'inflation qui est là. Et sur le long terme, je ne suis pas certain que ce soit des événements qui aient encore lieu ou qui se maintiennent. On verra, l'avenir nous le dira. Mais encore une fois, c'est mes chiffres, c'est mon avis, c'est mon argent. Et ici, je vous partage juste ce que je fais, je ne peux pas vous donner de conseils. Donc ensuite, je remplis toutes les informations, le prix actuel, le nombre d'actions en circulation. J'ai estimé qu'ils rachèteraient 0,5% d'actions par an. Et je pense que c'est généreux parce que vu ce qu'on a vu sur le flux de trésor, il n'y aura peut-être pas tant de cash que ça pour racheter euh, des actions. Et en plus, bah, ils ont déjà de la dette. Donc je ne sais pas où ils vont trouver l'argent, sauf s'ils arrivent à baisser leur capex. C'est ce qu'on regardait tout à l'heure. D'ailleurs, si on retourne le voir sur Yahoo Finance, on va le voir si ça veut bien charger. On voit effectivement qu'ici, ils ont beaucoup de capex. Si vous regardez, vous avez les operating cash flow ici et vous avez la moitié, c'est du capex. Ce qui fait que ça vous divise entre l'operating cash flow et le free cash flow par deux. Bref, je me reprends parce que sinon la vidéo va encore être trop longue. Au niveau du PER, personnellement dans le futur, je pense pas que le marché, en tout cas moi personnellement, je ne voudrais pas payer cette action plus de 15 fois les bénéfices. Donc voilà, j'ai rempli mon tableau, je demande à l'entreprise 10% au minimum par an, donc c'est mon discount rate, je veux faire plus de 10%, sinon autant acheter un ETF qui en plus aura aussi des dividendes par exemple sur le S&P 500. Maintenant, combien je serais prêt à payer l'entreprise et ou combien j'estime que le marché pourrait payer l'entreprise dans le futur Je me suis mis à un PER autour de 15. Déjà parce que je pense que historiquement, ce n'est pas incohérent. On va le retrouver ici. Voilà, On voit que depuis quelques années, on est beaucoup plus cher depuis 2015-2016. Mais sur le long terme, personnellement, ce n'est pas une entreprise que je veux payer plus de 15 au niveau du PER. Ça s'explique aussi tout simplement parce que ben, je veux un rendement. C'est une entreprise qui doit me payer un dividende. Et donc si je m'amuse à prendre 100 et à le diviser par 15... Alors, si je vous mets un plus, ça fonctionnera mieux. Vous voyez, on arrive sur un peu plus de 6%. Donc, ça veut dire qu'avec un PER de 15, en fait, j'ai un rendement sur les bénéfices d'un petit peu plus de 6%. Et si je veux que l'entreprise me verse un bon dividende de 3, 4, voire même peut-être un petit peu plus, et si je veux aussi qu'elle puisse réinvestir, et eh bien forcément, il y a un moment, il faut qu'elle ait du rendement. Et si je la paye avec un PER de 30, eh bien, pour moi, je suis en train de payer les entreprises beaucoup trop cher par rapport à la croissance que j'ai rentrée juste ici à l'écran. Et ça, ça nous amène aujourd'hui à un prix à payer autour de 74 dollars donc clairement pour moi l'entreprise serait actuellement beaucoup trop chère alors là je vous arrête de suite vous allez me dire mais c'est de la folie ce que tu dis parce que euh, l'entreprise elle s'échange beaucoup plus cher sur les marchés en ce moment on voit qu'elle s'échange à 160 dollars encore une fois c'est le prix que le marché est prêt à payer c'est une entreprise qui a une extrêmement bonne gestion de par le passé très bon management dividende aristocrate qui paye un dividende qui est jusqu'à maintenant le maintien qui a une croissance certes modérée mais qui en a une quand même qui a l'air plutôt bien gérée. mais personnellement je suis pas prêt à la payer ce prix là je comprends qu'un profil qui serait proche de la retraite qui veut du rendement qui veut un business qui a une très forte protection ce qu'on appelle le moat en anglais les douves c'est dur d'attaquer ce genre de business c'est du consumer staple les gens continueront à acheter des chips et des boissons en tout cas j'imagine que c'est ce que pensent les personnes qui investissent dans cette entreprise mais moi, personnellement, à ce prix-là, je ne suis pas prêt à la payer. On va continuer rapidement sur le flux de trésorerie disponible, mais je vais vraiment passer vite parce que le gros problème, c'est qu'on a vu les capex qui sont très élevés. Je pense que ça fausse un peu les chiffres. Mais globalement, si je remplis mes données de croissance aussi bien sur la projection du flux de trésorerie disponible que sur un DCF pur, si vous voulez voir les chiffres, mettez pause, regardez. On ne va pas passer dessus trop de temps, la vidéo va être trop longue sinon. Mais globalement, en fait, ce qui se passe, c'est que le capex est élevé. Et regardez le capex, il ne fait qu'augmenter alors que, ben, on l'a vu, le reste de la croissance n'est pas forcément autant que ça au rendez-vous, on se retrouve avec un flux trésorerie disponible qui baisse. J'espère qu'ils vont régler ça dans le futur et c'est vraiment un point d'attention que j'aurai à titre personnel si je voulais investir dans l'entreprise. Mais donc voilà, c'est une entreprise que certainement je payerai euh, peut-être sous les 100 dollars, faudrait que si elle venait vraiment à corriger fortement, je m'y intéresse. Et donc si je remonte un petit peu dans le passé, on va remonter au niveau de 2020 quand on avait eu le crack en mars 2020. Vous voyez que c'est une entreprise qui était venue toucher les 100 dollars, donc c'est pas impossible, mais euh, clairement, actuellement, au prix qu'elle est, je ne peux pas l'acheter. Ce n'est que mon avis et je vous laisserai vous forger le vôtre et je pense qu'on va conclure la vidéo là-dessus. J'espère que la vidéo vous a intéressé. Comme d'habitude, si vous souhaitez en apprendre plus sur l'investissement en bourse sur le long terme, mes stratégies d'investissement, pourquoi je fais mes calculs comme ça, quelle est ma vision long terme en gros de l'investissement, n'hésitez pas à regarder en description. Vous avez notamment un lien vers les cours vidéo offerts que j'avais fait pour commencer à investir en bourse. 
Vous pouvez aussi cliquer ici pour regarder une autre vidéo. Évidemment, si vous avez apprécié cet épisode, n'hésitez pas à vous abonner, liker, le partager à des personnes que ça pourrait intéresser. Et vous pouvez aussi passer, dire bonjour sur Instagram. Je fais tout ce que je peux pour répondre aux DM. Des fois, je prends du temps parce qu'il y a de plus en plus de monde, mais j'essaie toujours de répondre à tout le monde du moment que les questions sont pertinentes, évidemment. Et sur ce, je vous souhaite une excellente journée et à très bientôt pour une prochaine vidéo.